Kính chào các bạn, ngày hôm nay, Chủ nhật, ngày 12 tháng 1 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đồng tâm quân dân đối đầu, Đảng mừng chiến thắng. Vấn đề đối đầu giữa người dân đồng tâm và nhà cầm quyền tại Việt Nam đã kéo dài nhiều năm qua, nay đã bỗng bùng phát lên trở lại đến kịch điểm với việc chết người của cả hai bên. Ngay sau khi thanh tra chính phủ công bố kết luận đất đai công tác nông nghiệp tại cánh đồng xanh là thuộc sân bay Miếu Môn, đất quốc phòng, người dân Đồng Tâm đã khẳng định nếu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cố tình vào cướp đất của người dân Đồng Tâm thì chúng tôi sẵn sàng đổ máu và cũng sẵn sàng hủy diệt kẻ nào dám vào cướp đất. Dân Đồng Tâm cương quyết tuyên chiến với giặc nội xâm bất kể ai không có quyền quyết định thu hồi đất mà vào đây cướp đất thì dân Đồng, Đồng Tâm sẽ sẵn sàng chiến đấu và nhiều người sẽ sẵn sàng hy sinh. Những lời tuyên bố này đã thành hiện thực vào đêm dạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 khi hàng trăm xe cảnh sát cơ động được huy động đến thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức để bắt giữ một số người dân dẫn đến vụ đụng độ nảy lửa làm ít nhất một người dân và ba cảnh sát thiệt mạng theo thông tin từ Bộ Công an Việt Nam. Và đây là hình ảnh để gần lại các bạn thấy rất rõ những chiếc xe thùng phủ bạt kín chở cảnh sát cơ động đến để đánh úp người dân ngay trong đêm ngày 9 tháng 1 năm 2020 khi họ đang ngủ say giữa lúc 4 giờ sáng. Và sau đây mời các bạn xem các hình ảnh video công an Việt Nam tấn công người dân Đồng Tâm lúc 4 giờ sáng. Áp lên đấy, chúng nó vào đang áp dân, bắn súng. Tôi bày liễu đạn cay, súng bắn đàn áp vào dân. Báo cáo đồng bào cả nước. Đây. Vào. Bắn súng đàn áp nhân dân đồng tâm bà con này quyết tâm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để cháy cả cột điện rồi đây kệ không phải dập ấy chúng nó bắn hết xung quanh cả trong làng nhân dân đồng tâm Và hàng triệu người dân Việt Nam trong và ngoài nước đã sững sờ trước diễn biến mới của sự kiện khi Đảng Cộng sản Việt Nam đã chính thức tuyên chiến với nhân dân. Đây là hình ảnh cả gia đình với ba thế hệ của cụ Lê Đình Kình tại Đồng Tâm trước khi bị công an Việt Nam khủng bố và giết hại. Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc thuộc nhóm luật sư hỗ trợ pháp lý cho người dân trong khu vực cưỡng chế vườn rau Lộc Hưng vào tối cùng ngày cho biết luật Ông thật sự sốc trước thông tin vừa qua và luật sư Trịnh Vĩnh Phúc cũng chia sẻ như sau. Sốc về phía chính quyền đã chĩa súng về người dân, sử dụng bạo lực, hóa lực, vũ khí quân trạng dụng đối với người dân. Họ xem người dân như là kẻ thù, là đối tượng cần phải triệt hạ. Một bức tranh quá ảm đạm và những hành xử đáng phẫn độ. Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, giáo sư Đặng Hùng Võ lên tiếng là ông cảm thấy rất đau buồn về những gì đang diễn ra ở Đồng Tâm. Ông nói, sự thực mà nói kết quả này rất đáng buồn vì những câu chuyện đất đai mà lại dẫn đến có người phải hy sinh tính mạng. Tôi cho rằng rất đáng buồn và rất đáng tiếc vì đã xảy ra như vậy. Nhưng mà tôi cho rằng đây là vụ việc đã được xem xét khá dài ngày và cũng có nhiều ý kiến khác nhau. Và sau đây mời các bạn xem đoạn video ghi hình cảnh sát cụ Lê Đình Kình bị Bộ Công an Việt Nam đưa trả về sau khi bị giết hại, mổ phanh thây vào sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 và những vết đạn chi chít nơi ở của cụ trước khi bị tấn công. Đây là toàn đầu đạn bắn đấy. Đây là vết đạn này. Vết đạn đấy. Vết đạn đấy. Đạn thật luôn. Đạn thật. Bắn toàn đạn thật. Đây này hôm qua quét đồi hộ nghe một tí Một khu chiến trường Đây là tung sao tung quả nổ lên được tên lên trên đây Kính này nó chắc đập bên đây là chui sang này 
đây Bọn này là không thuộc địa hình với lọt xuống hồ đấy Không thuộc Nó tưởng là nó nhảy trên chúng chú làm một con Và ngay sau khi bắn chết người dân ở Đồng Tâm Lập tức Tổng Bí Thư và Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm Đã tỏ ra rất hoan hỉ Tặng thưởng cho những kẻ là công cụ đàn áp nhân dân và giết hại người dân lúc đó. Và đây là quyết định về việc truy tặng huân chương chiến công. Quyết định điều 1, truy tặng huân chương chiến công hạng nhất cho 3 cá nhân thuộc Bộ Công an có danh sách kèm theo. Đã lập công chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã ký và để gần lại các bạn thấy hình ảnh và chữ ký rất rõ ràng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để tặng thưởng huân chương cho ba người đã chết trong vụ đàn áp Đồng Tâm đó là những người cảnh sát cơ động và ngoài ra thì đây là những thông tin thêm tiếp theo mà các bạn có thể thấy là hình ảnh của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Vào sáng ngày 11 tháng 1 năm 2020 cũng rất vui mừng đến thăm lực lượng cảnh vệ có nhiệm vụ bảo vệ đảng và nhà nước. Và tại đây, ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói, thay mặt đảng, nhà nước, Thủ tướng đánh giá cao, khen ngợi và chúc mừng sự nỗ lực của các lực lượng cảnh vệ. Đề cập đến vụ việc đồng tâm, Hà Nội vừa qua, Thủ tướng phát biểu và biểu dương sự hy sinh của ba chiến sĩ công an là tấm gương về xả thân bảo vệ đất nước, bảo vệ an ninh quốc gia, và nêu rõ cần xử lý nghiêm khắc các đối tượng chống đối vi phạm pháp luật. Thì như vậy với cái việc mà khen ngợi và khen thưởng những cái người mà chĩa súng máu bắn vào nhân dân này thì đây là cái điều mà rất đặc biệt mà chỉ các quan chức của những thể chế độc tài cộng sản có thể nói ra mà thôi. Và trong cái chia sẻ này thì ông Nguyễn Xuân Phúc cũng đã đến thăm một cái đơn vị đó là cơ quan mà lực lượng cảnh vệ tức là chuyên bảo vệ cho các uh, nguyên thủ quốc gia và bản thân các trung ương đảng và những cán bộ lãnh đạo cấp cao có lẽ họ cũng lo sợ về có diễn biến tới đây diễn ra đối với tính mạng của họ cho nên họ đã đến đây để động viên những cái người đang làm công tác bảo vệ họ. Ngoài ra thì trong cái phần khen thưởng này thì ông Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ nói rằng là bảo vệ đất nước và bảo vệ an ninh quốc gia mà không nói đến bảo vệ nhân dân thì đây là cái điều mà ông chia sẻ cũng khá thật vì rõ ràng là những người lính đó đã cầm súng bắn vào nhân dân. Và khủng hoảng Đồng Tâm đã từng làm chấn động khi người dân trước đây đã bắt giữ 38 cảnh sát cơ động. Và giờ đây, Công an Việt Nam đã muốn làm mạnh tay hơn để gian đe người dân trong thời gian tới. Vì tại Việt Nam, với vấn đề đất đai thì đang diễn ra rất phức tạp và nhiếc nhiều vụ tranh chấp bằng vũ khí. Đây là hình ảnh lực lượng Công an Việt Nam được huy động tấn công Đồng Tâm vào 4 giờ sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 khi người dân đang ngủ say và để gần lại bạn thấy hình ảnh những người lính đang đi trong bóng đêm đã được người dân chụp lại. Ông Võ nói tiếp, theo tôi thì cũng cần phải biết chi tiết về sự việc xảy ra như thế nào. Nếu giả sử như gọi là chưa vận động đủ người dân thì lại là một câu chuyện khác. Còn nếu đã vận động đủ rồi, tốt rồi, đã làm rõ mọi việc về danh giới, về quyền, với đất đai mà đã xảy ra do những người bị bị nóng quá, nông nổi, không hiểu biết pháp luật thì phải nói thật rằng những người đã sử dụng vũ khí tự tạo để xảy ra hình tình huống như vậy thì dù muốn hay không muốn cũng là trái pháp luật khủng hoảng đồng tâm theo cách gọi của chủ tịch thành phố hà nội nguyễn đức trung dường như chưa bao giờ lắng dịu kể từ khi người dân xã đồng tâm gây chấn động dư luận trong và ngoài nước có việc bắt giữ 38 cảnh sát cơ động và cán bộ làm con tin hồi trung tuần tháng 4 năm 2017 để yêu cầu được đối thoại với chính quyền hà nội vụ việc đã xảy ra khi chính quyền thành phố điều cảnh sát đến cưỡng chế khu đất 59 ha đất đồng xanh mà người dân coi là đất canh tác, còn chính quyền một mực khẳng định là đất quốc phòng. Và khu đất đất đang tranh chấp khoảng gần 50 ha này là nguyên nhân đã tạo ra sự bùng phát chết người tại Đồng Tâm. Đây là hình ảnh những chiếc xe đặc trùng được huy động để đàn áp người dân Đồng Tâm hôm mùng 10 tháng 1 năm 2020. Và nếu để quan sát kỹ các bạn sẽ thấy những chiếc ống rất lớn đằng sau chiếc xe này có tác dụng đây là chiếc xe để giải uh, những uh, dây thép gai để quay cái làng đồng và cái khu vực mà họ mong muốn đó là khu vực đồng tâm. 
Trong suốt hơn 2 năm qua, không chỉ người dân đồng tâm mà dư luận cùng trông đợi chính quyền Việt Nam sẽ giải quyết dứt điểm của khủng hoảng đất đai tại xã Đồng Tâm, hợp lòng dân, ý đảng, để mang lại niềm tin cho những người dân khiếu kiện đất đai về thực tâm của nhà nước Việt Nam. Thế nhưng, khủng hoảng Đồng Tâm trong mấy ngày qua lại bùng lên sự phẫn nộ đến tụt cùng khi lực lượng vũ trang nhân dân chĩa súng về phía người dân. Từ Nha Trang, nhà báo Võ Văn Tạo bức xúc nói, chuyện ở Đồng Tâm mà đem lực lượng vũ trang nhân dân không chắc chắn có quân đội mà chỉ có cảnh sát cơ động thôi, nhưng dù sao lực lượng đó dùng súng bắn đạn hơi cay, ném lựu đạn khói và những vấn đề khác vào người dân như thế, đó là một việc làm rất tàn bạo, phản lại bản chất của lực lượng vũ trang nhân dân và cũng phản lại mục tiêu và khẩu hiệu ban đầu của cải cách của cách mạng là ruộng đất cho người cày chiến đấu vì nhân dân. Rồi để cuối cùng đàn áp dân, chuyện đó là vô lý. Đây là chia sẻ của ông nhà báo Võ Văn Tạo từ Nha Trang. Và người dân Đồng Tâm và chính quyền đã cố đối đầu đầy nguy hiểm trong suốt quãng thời gian vừa qua. Đây là hình ảnh cảnh sát cơ động vẫn chốt chặt các đường lối ra vào Đồng Tâm từ ngày mùng 10 tháng 1 năm 2020 cho đến nay. Nhà báo Võ Văn Tạo lập luận rằng dù xã hội phản kháng mạnh đến mẽ đến đâu thế nào đối với vấn đề đất đai tại Việt Nam mà chính quyền Việt Nam vẫn dùng biện pháp vũ lực để cưỡng chế đất đai là do có thể vì hành động động cơ tham lam hay vì muốn tỏ ra mình hiếu thắng, nghĩa là không thua dân. Nhà nước và chính quyền luôn luôn phải đúng, phải đè bẹp mọi ý chí phản kháng của người dân. Đây được gọi là bệnh kiêu ngạo cộng sản dẫn đến bất chấp mọi đạo lý. Ông chia sẻ như vậy. Từ Đức, luật sư Nguyễn Văn Đài thay mặt cho Hội Anh Anh Dân Chủ công bố bản lên án tội ác của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trong vụ đồng tâm, trong bản án án vừa nêu ghi rõ hành động dùng cảnh sát vũ trang, binh lính và vũ khí hiện đại tấn công để bắt và giết hại dân thường nhằm mục đích cướp đất của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là vô cùng tàn bạo, độc ác và vô nhân tính. Không có một chính quyền nào trên trái đất này thực hiện hành vi tội ác với đồng bào của mình như vậy. Luật sư Nguyễn Văn Đài đã chia sẻ. Và ngay cả các nhà nghiên cứu và quan chức cấp cao trong Đảng Cộng sản cũng nhận ra chính sách và luật đất đai bất hợp lý của Việt Nam và dẫn đến thảm hại, thảm bại ngày hôm nay của chính quyền. Đây là hình ảnh giáo sư Đặng Hồng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam. Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc từng khẳng định luật đất đai hiện hành ở Việt Nam là yếu tố quan trọng khiến cho Việt Nam trở thành cường quốc của dân oan. Và chỉ khi nào luật đất đai được chỉnh sửa phụ cho phù hợp với tình hình thực tiễn của xã hội, Bằng không vấn nạn khiếu kiện đất đai sẽ không bao giờ được giải quyết dứt điểm. Giáo sư Đặng Hồng Võ là người có nhiều đóng góp cho ngành quản lý đất đai tại Việt Nam, cũng như đặt nền móng cho việc xây dựng luật đất đai vào năm 2003, cho biết bản thân ông hoàn toàn đồng ý với quan điểm của luật sư Trịnh Vĩnh Phúc. Và ông nói như sau, tôi hoàn toàn đồng ý và tôi cũng là người đưa ra nhiều ý kiến đề nghị phải sửa gấp luật đất đai, nhất là về cơ chế nhà nước thu hồi đất được áp dụng và thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư sau khi nhà nước thu hồi đất Quan điểm của tôi thì cho rằng Việc thu hồi đất để sử dụng vào mục đích lợi ích quốc gia Và lợi ích công cộng chỉ khoanh lại như thế thôi Thế còn những câu chuyện thu hồi đất Để cho các dự án đầu tư Cần phải có những cơ chế khác Chứ không nên áp dụng cơ chế nhà nước thu hồi đất Đảng và chính phủ Việt Nam giờ đây Đã dùng đến biện pháp cuối cùng Là chĩa vũ khí vào người dân để nhà đạn Với truyền thống Chống bạo quyền, cương quyết giữa đất, giữ làng của người dân Việt Nam từ hàng ngàn nghìn năm nay thì bạo lực sẽ được đối lại bằng bạo lực. Dân dựng đảng lên được thì chính dân cũng sẽ lôi đảng xuống mà thôi. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thầy báo chấm ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 12 tháng 1 năm 2020. Các bạn hãy bấm nút theo dõi Youtube và Facebook Thầy báo chấm và chúng tôi sẽ tiếp tục phục vụ các bạn những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Chào các bạn.